セルがあってあと背景美術があってそれをマッチングさせるお化粧屋さんみたいな仕事なんですよ<笑> CG とわからないように CG を使う少ないように見えて300から400カット大体3分の1から半分ぐらい何らかの形で CG が入ってたりしてます撮影 CG 監督加藤道也幻想的なパプリカの世界を語る上で欠かせない人物である果たしてこの作品でどんな CG 処理が使われていたのかその秘密を解き明かすあとその絵としての完成度とかっていうのすごい求められましたねコンピュータグラフィックスってあの手で描く絵とは違うんでそこら辺の諸問題っていうのがいっぱいあるんですけれどもそのコンピュータグラフィックスを手書きに近づけてなおかつ動かすっていうのがやっぱり一番苦労してたりする部分でもあります作品の中で最も印象に残るシーンの一つそれが。トナカーの夢に登場する波打つ廊下だ<笑>これは 3DCG を使ったものこのシーンはどのように作られたのだろうかこのカットの難しさっていうのがどういうところにあるかっていうとまず床の柔らかさとかどれぐらい粘るのかとかそういった細かいニュアンスっていうのが非常に多いんですよ例えばその柔らかくなった瞬間の硬さがそのマシュマロなのかゼリーっぽいものなのかはたまたもっともうふにゃふにゃなものなのかっていうところっていうのをそのテストを経てあの監督と詰めていきますこれはあのまず CG を作る前にですね作画監督の方から頂い,いてるそのラフ原画と言われるものです監督の持ってるイメージっていうものをそのまず作画監督の方が全部手書きでまずイメージテストしてもらいますそこから CG 制作に入りますコン監督が持つイメージ床がどのくらいの柔らかさなのかそれをつかむために加藤が最初に作ったのがこのカットまずラフゲンのイメージに対して足の踏み場を合わせてでそれに合わせて今度部屋が大きく歪むとかあとちょっとちっちゃく歪むとかあとその踏んだ時に全体がプルプルって震えるとかっていうイメージのそのテストです踏むたびにこう揺れるんですタンタンタンこのさっきのラフ玄関のこの足を踏むたびに部屋が揺れなきゃおかしいということで手書きに全部 CG を合わせていくという流れなんですだんだんだんとこう足の踏み場からへこんでいくようになってるんですはい夢の中の柔らかさは何ぞやって話にやっぱなって相当これはいろんなテストを重ねてあの詰めていきましたねそしてこれが床の硬さが決まったカット手書きで描かれる小中の足の動きと CG で作られる床の揺れるタイミングが見事に合っているのがわかるそのアニメーションとかを決められるようになってくると今度その通常あのテクスチャーっていうその絵の素材とあの光だけライティングだけ当てただけだとやっぱりあの指示指示して物足りなくなってくるんですよさらにこの後オールオフと呼ばれる技法を使い光の角度を細かく調整より手書きの絵に近づけるために歪みの大きいところと小さいところの差をはっきりと描き出していく CG を使いいかに監督の持つイメージを表現できるかここでも何度もテストが重ねられた 3D っていうよりも絵を目指しているんでその CG の方がだからその手書きの絵がどう描かれてるかっていうことの方が重要だったりするんですねだから 3D でいっぱい作るその次今度絵に舐めしていくっていう作業の方がこのパプリカの場合多かったですまあ、夢が何ぞやっていうとこう探る意味合いもあったんで非常に時間かけてますよねまあその3ヶ月ぐらいかかってはいるんですけど今監督が重要だというミッションを受けていたんで<笑>一生懸命やらせていただきました<笑>あっ
夢を象徴するシーンとして幾度となく登場したパレード一度見たら忘れられないほど強烈なインパクトを残すシーンである見ているものを圧倒するこのシーンにも絵の完成度を上げるためこだわりの映像処理が施されている画面いっぱいに舞い散る紙吹雪がその一つだよくたくさん乗っけられたなとそれにつきますね華やかでありたいっていうあの今監督のイメージっていうのをやっぱ満たすためにやっぱり紙吹雪っていうのは大きいツールであり映像に華やかさを出し完成度を上げるために加藤がこだわった紙吹雪例えば街の中をパレードするこのシーン白の紙吹雪は人物の前を通過しているがその一方で緑色の紙吹雪は人物の後ろを通過しているさらに遠近感を出すためにビルの奥にも小さな紙吹雪が舞い降りているいろんなアングルでそのセルが手前に来てすごい人数がいるじゃないですか。<笑>人数の間に紙吹雪をどんどんその角度に合わせて作ってはめていくわけですよ<笑>つまり1カットに56個ずつ紙吹雪のアングルとか作っているんで真上から振ってたらこういう紙吹雪になるだろうとかあとその遠近感をつけるために遠くはこれぐらい細かくなるだろうとかっていうのを計算してそれで 3D で大体重力がどれぐらいでその乱気流がどれぐらいあと初期の,その落下速度がどれぐらいって設定をしながら調整していくものなんで。あの紙吹雪がどう落ちるのとかそういうのもあのいろいろテストしながらこういうところはおとなしめとかあとちょっとこう荒れてるところはちょっとこう回せたりとかいろいろそのやっぱりカットに合わせて作った方がそのいい絵になるに決まってるんでそこは結構意識してますね普通10万個とか入れればいいのがその60万個70万個っていう膨大な演算になってきますね一つのシーンの情報量を増やしいかに画面密度を高められるかそれは実写の映像に慣れ親しんでいる私たちにどうやって自然に見せるかということでもある加藤がそれを実践したシーンがある監督がそこまでやんなくてもっていうような話をちょこちょこ言われてましたけれどもちょっとどうしてもやりたいこともあったんであのやらせていただいたんですがそれがこちら。土砂降りの雨の中を敦子と島が乗った車が走るというシーンだがどこにそのこだわりがあったか分かっただろうか実は水たまりに車がうっすらと映り込みトンネルに入ると同時にその映り込みは消えているのださらに道路に溜まった水たまりに雨粒が落ちることで車線に微妙な波もできているのがわかる土砂降りって一言で言うと簡単なんですけど絵にするとえらい大変っていうのがありまして特殊撮影とか CG とかっていうのはセルとその背景を絶対壊したくないというのがすごいあったんですよただその土砂降りもそのテイストを絶対壊したくないというのがあるんですよこことかあの実際雨で揺れてるようにしてるんですけれどもこれは元の絵がその凹凸によって歪んでるだけなんですね加藤が手を加える前のカットがこちら雨は降っているが道路には水たまりがないそこへ土砂降りに置き換えるための CG 素材を重ねることで元の絵となる背景とセルのテイストを壊すことなく見事な雨のシーンを演出した。で速さ自体は実は実この実写の雨が落ちる速さを拾ってきてきるんですね実写だったらどうだろう実際本当にやったらどうだろうっていうことをそれを全部撮影に盛り込んでいくっていう流れですさらにトンネルの中を走るシーンでは車の窓についた雨粒が微妙に揺れているトンネルを出ると同時に土砂降りの雨がフロントガラスに落ちていることが分かる。一つのシーンを見たときに違和感を覚えないように可能な限りのリアルな情報を詰め込んだ結果である
動いてなかったら動いてないで違和感あって違和感がなければ逆に気づかないんですよねで違和感のない環境を作るっていうのがやっぱり撮影なんで、えー、それが仕事だと思ってますからね撮影 CG 監督としてのパプリカに対する加藤の思いは他にもさまざまなシーンで垣間見ることができる冒頭のサーカスのシーンでは衣装につけられた光り輝くラメが CG 処理された人物の動きに合わせて大きさや光り方も変えているさらに一輪車で綱渡りする女性のスカートにも微妙なラメの光を入れているアプリカが人魚に変身して海の中を泳ぐシーンでは人魚の動きに合わせて光に輝く鱗までが細部にわたってはっきりと描かれているもちろんこれも全て CG で処理されている他にも注目すべきは魚の群れまるで生きているかのようにパプリカの周りを魚が自由自在に泳ぎ回っている続いても注目してほしい場面がある理事長の乾が少女に飲み込まれるシーン2人とも体が透け背景のビルが映っているのがわかる作り手のこだわりがひしひしと伝わってくる部分である<音楽>さらに飲み込まれる瞬間周囲のビルが反動で揺れているそして加藤が存分に遊ばせてもらったと語るのがオープニングのシーン主人公のパプリカがバイクに乗って夜道を走っているシーンだがバイクのライトを一つ取ってみても加藤の作品に対する思いが感じられるライトが照らされてるんだというようなモチーフをいただきましたプロジェクターでこう投影してるだけなのかっていうとどうもちょっと違っててその青白い系の光でハイビームみたいに飛ばしてだからすごい遠くまで光を照らせるそれでそれぐらいシャープなあのプロジェクションだっていう話を。聞かせてていいただいてじゃあそれどううやるんだろうあとそれが例えばキャラクターに投影されるんだったらどうなるんだろうっていうところであの試行錯誤して作っていったものです実際に加藤自身のクレジットを見てみると随所にそのこだわりが見える投影されてるんで手前の人が横切ったらその分影になるだろうというのを考えてまして。パプリカもその投影された状態で歩いていくっていうことでここは空間がへこんでるか歪むんですよねそれも実際プロジェクション当てるとそういう効果ってはもともとあるんですけどそれを 2D 上であの想定して複雑なコンポを組んでいきます人が通るとその影に沿ってこっちらはパプリカを映らない一つのカットに仕掛けられた細かな CG 処理そこにはパプリカという名のもう一つの隠し味が存在している一コマ一コマ命を吹き込まれたかのように滑らかに動くパプリカのアニメーションスタッフの見えない苦労があったからこそ完成した作品ともいえる最後に加藤はこう語っている撮影自体完成度上げなきゃいけないのプラス。やっぱりその茶目気じゃないですけどその遊びの部分というものを受けないとやっぱりそれはものとしての厚みというのが減ってしまうんでこういったあの後ろにはあのすごいやっぱ膨大なスタッフがすごい徹底を繰り返して作ってるんでやっぱりそれをあの表現するというのも当然義務ですしやっぱ作った甲斐があったって全員が思えるというのは一番幸せなことなんでそういう意味でもぜひあの。ご覧になられた人とかなんか細かいところを見てもらえるとすごい嬉しいって思いますよね。うん